Welcome back to my channel. So today uh, is Saturday. So another vlog for tayo today, kakapsat. And then uh, it's been a while na hindi po ako nag-vlog kasi super busy po ako sa work and of course live stream. And uh, of course, uh, inaisip ko din na, na talagang gumawa ng ibang content. At madali naman mag-vlog kasi gusto ko naman din i-vlog yung aking ginagawa during the day, pero the same din naman yung mga ginagawa ko na na vlog ko na before pero this time, kakapsat ay gusto ko naman maiba yung aking content konti, para at least pag nanood kayo sa aking video, ay meron kayong uh, matutunan, okay and before uh, ako mag start kakapsat, ay uh, please, uh, pag hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel pakihit yung aking uh, subscribe click yung subscribe and then don't forget to hit the bell and all para pag nag uh, nag uh, nag post ako ng bagong uh, video and of course mayroon akong live stream so at least makita nyo po na mayroon akong bagong uh, update sa aking uh, vlog so today's video kakapsat mayroon tayong bagong uh, <clears throat> video na naman uh, naalala nyo po yung aking previous video about sa ano sa tawag niyan about sa five uh, uh, five uh, places na pwedeng puntahan dito sa Netherlands na talagang magandang puntahan lalo po sa mga baguhan pa lang at wala at hindi pa sila nakapunta dito at yung mga places na pwedeng puntahan at bisitahin di ba so for this uh, this video kakapsat ay gusto kong i-share sa inyo hmm, ito po ay nakaka little bit exciting kasi lalo na po sa mga pupunta dito na baguhan pa lang or pupunta dito para mag-tour lang at least meron kang idea uh, ano po yung mga bawal dito o hindi gawin yung mga bawal na hindi pat yung bawal na hindi dapat gawin dito para at least meron kang mayroon kayong idea na na nagawin kasi dito sa Netherland po ay little bit napaka-strict And of course, dito po yung talagang like makikita nyo naman siguro sa mga ibang ibang uh, ibang vlogs or ibang ibang uh, video na napapanood nyo about sa Netherlands, di ba malinis yung country, malinis yung place, walang kalat and then of course dahil nga bawal nga magkalat. Be pero i-explain ko sa inyo kung bakit. So, kakapsat yung ating uh, ating uh, video is things not to do in the Netherlands. So, ibig sabihin yung bawal na hindi niyo po pwedeng gawin. <clears throat> so, meron akong uh, listahan para at least hindi ko makalimutan at i-discuss ko din kung bakit, di ba? So, ang aking number one na listahan kakasan, ito po ay don't compare uh, about German in Holland. Uh, kaya nga kaya nga sinabi ko na don't compare about uh, German in Holland kasi kadalasan uh, sa mga tao pa na, na as it, at, at, sa mga tao na iniisip kasi pag German in, in, in Dutch German and Dutch is the same kasi minsan yung Dutch, uh, yung Dutch language sa German is sometimes similar may pagkapareho pero pag nandito kayo at, at wag nyo sasabihin sa, sa, sa mga Dutch lalo sa mga Dutch na 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 German and Dutch is the same no wag niyo sabihin bawal po 'yun, di ba? So isipin nila na wag mo i-compare yung Dutch sa kasa Dutch sa German kasi iba po 'yun. Iba yung country, iba yung language. Okay, mostly the same, sometimes the similar yung language pero is not the same. Kaya wag niyo pong babanggitin about sa ah oh, pareho ah uh, magkapareho lang ang Dutch sa German no. Pag nandito kayo at sasabihin niyo po sa Dutch, wag niyo pong sabihin 'yun, okay? Then, number two naman ay, siguro mga lalabs na na-discuss na ko to sa aking previous vlog, dabot doon sa, sa 
places na kailangan puntahan, di ba? Itong places na to is about sa Amsterdam. So, sa Amsterdam kasi, pag nadinig mo ng Amsterdam, ibig sabihin ay, hmm, ang ganda ng place, di ba? Amsterdam, basta Amsterdam, di ba? So, lahat, I think, kilala nyo po ang Amsterdam. Pero, syempre, meron kami mga cities na hindi nyo po kila, hindi nyo po alam. Pero, Amsterdam is also the beautiful place to visit. And, marami din pwedeng puntahan yung mga mga city, shop, bar, everything. Pero dito sa Amsterdam, malalaps ko, may place na bawal. Pag pumunta kayo doon, lalo pag gabi, sa red light street. Uh, mga lalaps ko, pag nandun kayo, pag bumisita kayo dito sa Amsterdam, uh, pag pumunta kayo sa red light street, ay siyempre, pag naglakad kayo, no ba? bawal po mag-take ng picture. Bawal nyo pong picturean or bawal nyo pong kuhanan ng picture or something because red light street is legal so may mga nagtatrabaho doon like yung mga di ba yung mga like yung prostitute pero illegal po yun illegal na trabaho yun so hindi po masama hindi po madumi sila po ay illegal everything's legal every, everything's malinis pero bawal lang po uh, mag take ng picture kasi pag once nahuli kayo ng police ay hindi ko po alam magmumulta kayo or I, I dadalhin kayo somewhere I think hindi naman siguro makukulong pero basta bawal po bawal po yung mag take ng picture so yun uh, picture sa uh, uh, red light street okay then number 3 naman ay dito sa Netherlands mga lalabs ko ang transportation is uh, super uh, super mahalaga lalo po sa bike dito sa Netherlands ay uh, Mostly dito ay talagang uso po yung bike. Hindi po uso yung tricycle. Hindi po uso yung tuk-tuk-tuk-tuk parang tricycle or motor. Hindi po uso yun. Dito uso po yung bike. Kaya naman uso dito yung bike kasi uh, tawag niyan uh, parang madali lang. Easy lang. That is your, uh, your own time. Kasi ang bike dito is pwede mo naman din lagyan ng, ng bag sa likod, sa harap. So parang kotse din kung gusto mong bumili ng groceries or yung mga anak mo, lagyan mo ng something na lagay ng ano sa likod mo para at least ay safe din, di ba? Pero, mga lalabs ko, dito po, uh, uh, pag, nag, pag nag-bike kayo, ay uh, dito po, lalo-lalo na po sa Netherlands, meron kaming uh, bike uh, lane, meron kaming road lane, so ibig sabihin, dito bawal kang uh, mag-bike dun sa talagang uh, Uh, tawag, tawag niyan, road lane ng kotse, yung mga ganyan. So, meron kami talagang uh, lane para sa bike, para sa ano, sa biking. So, pag pumunta kayo doon at nakita kayo ng police, magmumulta kayo. So, kailangan i-follow mo yung rules. Merong bike lane, then, then meron mga light. Alimbawa, eh, parang ano din, parang nagde-drive ka din. Kung pag, pag nag-stop ka doon sa red light, so may green and blue, Uh, may green and red. So, pag green is go, pag red is stop. Ganun. So, kailangan mo i-follow yung rules na kailangan talagang yung bike, kailangan doon ka talaga sa, ano, sa, sa daanan ng bike. So, otherwise, kung hindi ka kaya sa Pilipinas kasi na doon kasi wala tayong ano ni, eh, wala tayong kalsada ng bike. Diba? Doon is, as in talagang kalsada talaga ng kotse, lahat. Ewan ko ngayon na kung meron ng talagang special para sa bike. And also, mga lalabs ko, number uh, four, dito po ay, uh, <clears throat> di, dito po sa Hornetherland, bawal po magkalat. Like, for example, kumain ka ng banana, nandyan ka sa labas, naglalakad ka sa, bana, sa labas, tapos uh, may dala kang snack, di ba, or, or galing work, or nasa work ka, tapos lumabas ka, tapos kumain ka, then itapon mo lang dyan, bawal po yun. Kasi pag once nakita ka po ng police, magmumulta ka ng... I think 60 euro, 60, 70 euro, euro multa mo. So, dito is napaka-organized. As in, talagang bawal po yung magtapon lang ng kung ano magtapon. Basta, dito kasi, every, every way, every place na pupuntahan mo, meron kami, meron kami ditong trust bin. So, doon mo itatapon yung, bas, yung, ano, yung, ano mo, yung uh, basura. Kung ano po yung hawak mo, kumakain ka, or doon mo po itatapon. Then, uh, dito po sa, sa Netherlands din, uh, ito po ay napaka-interesting, di ba? Kasi sa Pilipinas, lalo po sa Pilipinas, is napaka, 
ano natin, napaka galang, di ba? Lahat tinatawag natin, mom, sir, or ate, kuya, manang, manong. So, lalo sa Pilipinas, pag, uh, pag alam mo na mas maangat yung tao sa'yo, ay uh, tinatawag mong uh, mom, sir. So, dito na naman sa Nederland, mga lalas ko, hindi po uso yun. Kaya sabihin mo na lawyer yung ano, yung kausap mo. Eh, tatawagin mo lang yung kanyang pangalan or it doesn't matter kasi dito kung medyo mas edad sa'yo, tawagan mo ng minir, bifraw. Hindi po uso yung sir, ma'am. Hindi po uso yun dito. So, pag nandito ka, pag, pag uh, limbawa na hindi mo kilala yung tao, hello, ganun lang, hello. Uh, pag gusto mo naman mag magtanong about dito sa Netherlands, hindi mo, uh, pwede mo sabihin ng ma'am sir, pero dito hindi po uso yun. Hindi po uso yung magsabi ng sir o ma'am or something like that. So, uso lang yung pangalan kahit, kahit nga yung biyanan ko. Gusto niya, gusto nga niya pangalan lang niya. Ayaw niya, ayaw, ayaw niya na sasabihin ko sa niya mama, pap, mama o yung biyanan ko laki papa. Kailangan yung pangalan lang ganun kasi dito ganun sila eh. So, yun ang number five. Then, uh, ano pang uh, next natin na uh, sasabihin? So, yun yung five things na things not to do in the Netherlands. Napakasimple lang naman dito kasi alam nyo dito sa Netherlands is napaka-organized, napakalinis, as in talagang dito ay uh, napaka-easy. Alimbawa, kung nasa labas ka, makikita mo, na, makikita mo naman lahat ng mga instruction. Pag, uh, pag nag-bike ka, makita mo naman yung bike line. Bike, bike lane na pang bike talaga or uh, ano pa or also uh, bawal tumawid ha hindi ka ng Pilipinas na kung gusto, kung gusto mo lang tumawid bawal po yun meron, ka, meron kami special na tawiran yun kasi pag tumawid ka dun sa hindi tawiran ma, ma ano ka ma disgrasya ka talagang uh, talagang mapapa ano ka mapapahamak ka then also yun And ano po yung mga bawal? Uh, kailangan dito bawal din. Kailangan dito din ay uh, ay uh, tawag niya pag nandito ka sa Netherlands is okay lang na magtanong ka sa mga <coughs> sa mga tao pag halimbawa hindi ka marunong mag-dutch. Uh, tips ko lang po kung pumunta kayo ng Netherlands, ang tips ko para hindi po kayo mahirapan kasi every station na pupuntahan niyo ay meron naman silang guide. Pwede kayong kumuha dun ng, ng uh, tawag na yung, yung guide na kung saan kayo pupunta or pwede kayong magtanong din sa information. And then, nag english naman sila. Maroon naman sila mag-English. Saka, super help, help naman sila sa mga tao na lalo sa mga tourists. ba diba? So, yun. So, yun kakapsat ang aking may share sa inyo about dito sa Netherlands yung mga bawal. At least, meron kayong konting idea. And pag nandito kayo sa Netherlands, ay yun po yung aming... Uh, Aming rules, di ba? Ako ay nung una po kung dumating sa Netherlands, ganun po ako. Talagang, uh, tal ano bang gagawin lalo po sa pagbabike nung takot ako. Tapos pag magbike ako, hindi ko alam kung saan ako magbabike. Hindi ko alam kung pwede ba akong magbike dun sa kung saan yung kotse, saan yung car, saan yung uh, road ng car. Hindi pala, bawal yun. Kailangan talaga dun ka, hindi follow mo yung rules. Kailangan pag nakita mo yung red light, yung blue light, And then, mag stop ka. Otherwise, ay uh, sasagasahan ka nila. <laughs> so, yun kakapsat ang ating, uh, ating simple uh, vlog for today. At least, may konting, sana may konting aral kayo na napulot sa aking uh, vlog. And also, mga lalabs ko, mag-comment kayo down, down below kung ano po yung gusto niyong katanungan about sa Netherlands. And then, isi-search ko po yan. Pag hindi ko po alam, ay... Isi-search natin. Mar marami naman paraan para malaman natin kung ano po ang mga ang mga talagang uh, rules, uh, 'di ba? Kasi dito naman sa dito naman sa Netherlands napaka-easy lang naman, small country lang. Super small country lang 'to, 'di ba? So anyway, kakapsat and then that's it. So sana nag-enjoy kayo sa aking uh, pa-vlog for today. And please kakapsat again, kakapsat if you like my video, please give me likes. And subscribe my channel. And of course, hit the bell and all notifications. Thank you, thank you so much, Kakapsat. And please uh, join kayo sa aking live stream. Tuesday, uh, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday. Because we have uh, 
upcoming Grand LS. My birthday is coming soon. Please join kayo kasi meron po tayong uh, napaka bonggang pa prices at uh, sana mag-join kayo sa aking uh, live stream pumunta kayo sa aking live stream mag-shout out lang kayo then uh, entertaining ko kayo okay thank you and then mag-ingat kay lagi god bless you all i will see you to my next vlog bye ma